నమస్తే వెల్కమ్ టు ఎన్ కెరీర్స్ కేఎల్ డీమ్డ్ యూనివర్సిటీలో బీసీఏ ప్రోగ్రామ్ చేయడానికి కావలసిన విద్యార్హతలు ఏంటి బీసీఏ మరియు బీటెక్ కంప్యూటర్ సైన్స్ల మధ్య డిఫరెన్స్ ఏంటి ముఖ్యమైన అంశాలను కేఎల్ డీమ్డ్ యూనివర్సిటీ కంప్యూటర్ సైన్స్ అప్లికేషన్స్ హెచ్ఓడి జి కృష్ణమోహన్ గారు మనతో ఉన్నారు ఆయన అడిగి మోర్ డీటెయిల్స్ తెలుసుకుందాం నమస్తే అండి కృష్ణమోహన్ నమస్తే అండి రైట్ అయితే కృష్ణమోహన్ గారు ఇప్పుడు ఈ బీసీఏ ఏంటి బీటెక్లో కూడా మనం చూస్తూ ఉంటాం బీటెక్ చాలామంది సిఎస్సి తీసుకుంటూ ఉంటారు దానికి దీనికి తేడా ఏంటి అసలు బీసీఏ అనేది త్రీ ఇయర్స్ కోర్స్ అండి బీటెక్ వచ్చేటప్పటికి నాలుగు సంవత్సరాలు చదవాల్సి ఉంటుంది బీసీఏలో అంటే ఇంటర్మీడియట్ నుంచి మనకి టెన్ ప్లస్ టూ అయిన తర్వాత లేదు సిబిఎస్ఈ ప్యాటర్న్లో అయిన తర్వాత కానీ మనకి మ్యాథ్స్ చదవాల్సిన అవసరం అయితే లేదు అదే మనం బీటెక్ కంప్యూటర్ సైన్స్ చదివేటప్పుడు ఎంపీసీ బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేది చూస్తారు సో మనకి ఎంఈసీ కానీ హెచ్ఈసీ కానీ ఇలాంటి కోర్సెస్ ఆర్ట్స్ సైన్సెస్ కోర్సెస్ కూడా బీసీఏ చేయడానికి ఎలిజిబుల్ అండి సో మిగతా ఏ కోర్సెస్ అని చేయొచ్చు మీరు అన్నట్టు వితౌట్ ఇంటర్మీడియట్లో వితౌట్ మ్యాథ్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఓకే ఇఫ్ దే ఆర్ డూయింగ్ సంథింగ్ దెన్ దే ఆర్ ఎలిజిబుల్ టు డూ బీసీఏ కోర్స్ ఓకే ఇఫ్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు సెక్యూర్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ పాస్ పర్సెంటేజ్ అప్పుడు వాళ్ళకి ఎలిజిబిలిటీ ఉంటుంది వాళ్ళకి ఎలిజిబిలిటీలోకి రావడానికి ఈ బీటెక్ కంప్యూటర్ సైన్స్కి దీనికి ఉన్న మెయిన్ కారణం ఫోర్ ఇయర్స్ త్రీ ఇయర్స్ అదే ఫోర్ ఇయర్స్ డిగ్రీ ఈజ్ ఎ బీటెక్ కోర్స్ అండ్ దే షుడ్ హ్యావ్ మ్యాథ్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇన్ ఇంటర్మీడియట్ సో మ్యాథ్స్ అనేది ఉండదు ఇక్కడ మ్యాథ్స్ అనేది ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు బీసీఏ కోర్స్ చేయాలి అంటే సో అది మనకి బీటెక్ కి బీసీఏ కోర్సెస్ కి డిఫరెన్స్ సో దాని మీద డిపెండ్ అయ్యి సో ఈ కోర్సెస్ లో కూడా బీసీఏ కోర్సెస్ కి థర్టీ టు థర్టీ ఫైవ్ కోర్సెస్ చేయాల్సి వస్తుంది బీసీఏ ప్రోగ్రామ్ లో ఎంసీఏ ప్రోగ్రామ్ కి వచ్చేటప్పటికి నలభై నుంచి నలభై ఐదు కోర్సెస్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకే ఈ ఇంజనీరింగ్ ప్రోగ్రామ్ లో మనకి కంప్యూటర్ ఆర్కిటెక్చర్ అండ్ ఆర్గనైజేషన్ అని మైక్రో ప్రాసెసర్స్ అని ఇలా హార్డ్వేర్ ఓరియంటెడ్ కోర్సెస్ ని కొన్ని బీటెక్ ప్రోగ్రాంలో చదువుతూ ఉంటారు అది బీసీఏలో వాటి మీద స్ట్రెస్ కంటే కూడా నార్మల్ కంప్యూటర్ అప్లికేషన్స్ని ఎలా డెవలప్ చేయాలి అనే దాని మీద ఫోకస్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఓకే ఇప్పుడు ఈ బీసీఏ చేయాలి అంటే ఏమన్నా విద్యార్హత లాంటిది ఏమన్నా సపరేట్గా దానికి ఏమన్నా ఉన్నాయా అండి బీసీఏ చేయడానికి ఇందాక చెప్పినట్టుగానే మ్యాథ్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ టెన్ ప్లస్ టూ అనేది మనకి బేస్ అదే ఇంటర్మీడియట్ కావచ్చు టెన్ ప్లస్ టూ కావచ్చు అది వితౌట్ మ్యాథమెటిక్స్ అనేది ఉన్నా సరే మనం ఎలిజిబిలిటీ ఉంది ఓకే అదే బీటెక్ అయితే ఆ ఎలిజిబిలిటీ లేదు సో బీటెక్ కి ఎలిజిబిలిటీ మ్యాథ్స్ ఉండాలి మ్యాథ్స్ మ్యాండేటరీ గా ఉండాలి ప్లస్ దీనికి ఏమన్నా ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ ఉంటుందా అండి కేఎల్ లో కేఎల్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఇట్స్ ఇట్స్ ఓన్ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ కేఎల్ ఈస్ గోయింగ్ టు అడ్మిట్ ద స్టూడెంట్స్ ఈవెన్ ఇఫ్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు బి ప్రూవ్డ్ అ టాపర్ ఇన్ ట్రిపుల్ ఈ జేఈ అండ్ ఎమ్ సెట్ ఓకే సో వాటిలో కనుక వాళ్ళు టాపర్ ఉన్నట్టయితే అడ్మిషన్స్ ఇంకా తొందరగా అయిపోతాయి అవునండి అంటే ఈ బీసీఏ కి ఆ బీటెక్ కి అడ్మిషన్స్ ఒకేలాగా ఉంటాయా అడ్మిషన్స్ బీసీఏ అండ్ ముందు బీటెక్ వాళ్ళ కోర్సెస్ కి అడ్మిషన్స్ జరుగుతాయి అండి ఓకే తర్వాత బీసీఏ వాళ్ళకి అంటే నార్మల్ యూనివర్సిటీస్ లో ఈ మధ్య కొంచెం ల్యాగింగ్ అనేది జరుగుతుంది కాబట్టి తర్వాత వీళ్ళకి అడ్మిషన్స్ అనేవి జరుగుతాయి ఈ బీసీఏ ఎన్ని ఇయర్స్ అండి ఓవరాల్ గా త్రీ ఇయర్స్ ప్రోగ్రామ్ అండి బీసీఏ అనేది యాక్చువల్ గా అయితే మేమేమి ఆఫర్ మేము మేము నాలుగు డిఫరెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ ఆఫర్ చేస్తున్నాం బీసీఏలో బీసీఏ విత్ రెగ్యులర్ బీసీఏ విత్ స్పెషలైజేషన్ బీసీఏ విత్ ఆనర్స్ వేర్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఎ ఫోర్ ఇయర్ డిగ్రీ కోర్స్ అండ్ బీసీఏ ఆనర్స్ విత్ స్పెషలైజేషన్ ఓకే సో బీసీఏ మూడు ఏళ్ళు చదివినప్పుడు మనకి అబ్రాడ్ వెళ్ళడానికి ఇంకొక వన్ ఇయర్ అదర్ పీజీ ప్రోగ్రామ్ చేయాల్సి వస్తుంది అలా కాకుండా ఇప్పుడు బీసీఏ ఆనర్స్ కనుక తీసుకుంటే అది నాలుగేళ్ళ కోర్స్ అవుతుంది కాబట్టి 12 ప్లస్ ఫోర్ సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ ఆఫ్ స్టడీ అవుతుంది దీని బేసిస్ మీద మనకి అబ్రాడ్ వెళ్ళటానికి ఛాన్సెస్ ఓకే అబ్రాడ్ అనేది ఒక ఎత్తు ఇప్పుడు మీరు అన్నారు బీసీఏ హానర్స్ బీసీఏ ప్లస్ స్పెషలైజేషన్స్ అన్నారు కదా వీటికి తేడా ఏంటండి వీటిలో ప్రొఫెషనల్ ఎలక్టివ్స్ అనేవి అంటే పిల్లవాడి యొక్క ఇంట్రెస్ట్ బేస్ చేసుకొని ఎలక్టివ్స్ అనేవి రెండు మూడు ఎలక్టివ్స్ ఎక్కువ చదువుతారండి ఓకే అంటే బీసీఏ విత్ రెగ్యులర్ దే విల్ హ్యావ్ ఎస్ కామన్ ప్లాట్ఫామ్ బీసీఏ విత్ స్పెషలైజేషన్ విల్ హ్యావ్ స్పెషలైజ్డ్ కోర్సెస్
ఎక్స్ట్రా వన్ ఇయర్ స్పెషలైజేషన్స్ ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద కరికులం ఓకే అంటే ఆ త్రీ ఇయర్స్ లోనే ఉంటుంది ఇది కూడా ఎస్ సో బీసీఏ విత్ స్పెషలైజేషన్ యాజ్ అ ప్రొఫెషనల్ ఎలక్టివ్ ఆనర్స్ అయినప్పుడు మరి ఆనర్స్ అయినప్పుడు ఎక్స్ట్రా చదవాల్సి వస్తుంది వన్ ఇయర్ ఎక్స్ట్రా ఉంటుంది ఆ వన్ ఇయర్ ఎక్స్ట్రా ఉంది మీరు అన్నారు ఇందాక బీసీఏ ఆనర్స్ స్పెషలైజేషన్ అన్నారు కదా సో అది కూడా వన్ ఇయర్ ఎక్స్ట్రా ఉంటుంది అప్పుడు బీసీఏ ఆనర్స్ Along with specialization, both are one year extra. 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 And all are so four professional years. electives, two more professional electives, they are going to study. And uh, in that case, we are providing BCA honors with specialization. Now, there are a lot of people who are doing this. They are doing this for three years. They are doing this for three years. How do you do this for BCA? So, in our KL University, mm-hmm. whenever the student is admitted into a bca course we are going to conduct uh, a career counseling program in that we are going to test the abilities of the students in several different aspects and we are going to prepare a student information report based on that we are going to identify what are the strengths weakness and what is what is his eligibility and availability and what are the resources that we can provide for him so that he can excel in that particular specialization okay so that we are going to take it as a career counseling and through that career counseling we are going to encourage the student in a particular direction mm. and a particular stream so that he will be excel in that particular stream okay ipudu btech csc chaala mandi teesukuntu untaru ante ekku priority untundi daniki ante udyoga avakasalu ekku ga untayi mendu ga untayi baaga bhavishyatham untundi antu untaru what do you say about bca and so bca btec csc both are having same opportunities and mm. our university already 200 plus companies they have visited and they have taken equally to that of the btec okay the bca students were placed in different particular uh, companies we are going to offer a crt training program based on specializations these specializations are going to be included in the curriculum itself okay generally we have the ltp structure in the curriculum but in our university we have included skilling as one of the component where this skilling is assessed through certification okay this certification as well as this crt training will try the student towards placement సో ఇంకా యూస్ఫుల్ ఇంకా మంచి యూస్ఫుల్ అవుతుంది వాళ్ళకి ప్లేస్మెంట్ కోసం సో విన్నారు కదా సో ఏదైతే బీటెక్ లో మనం సిఎస్సి సిఎస్సి అని చాలా మంది పాకులు ఆడుతూ ఉంటారు మంచి జాబ్స్ వస్తాయని సో బీసీఏ లో కూడా సేమ్ అంట ఎగ్జాక్ట్ గా వాళ్ళకి కూడా అదే జాబ్స్ వస్తాయి డౌట్ లేదు మంచి కంపెనీస్ కూడా వస్తున్నాయి అంటున్నారు కృష్ణమోహన్ గారు సార్ ఓకే కృష్ణమోహన్ గారు మీరు ఇందాక చెప్పారు సర్టిఫికేషన్స్ చాలా మంది సర్టిఫికేషన్స్ కోసం ప్రయారిటీ ఇస్తూ ఉంటారు ఇప్పుడు ఏ కంపెనీకి ఏ సర్టిఫికేషన్ అవసరం అనేది మీకు ఎలా తెలుస్తుంది ఏంటి దాని గురించి సో ఇన్ అవర్ కేర్ యూనివర్సిటీ వీ హ్యావ్ ఎ సపరేట్ వింగ్ కాల్డ్ యాజ్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్ దిస్ సిల్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్ ఈజ్ హ్యావింగ్ ఎంఓయు విత్ థర్టీ సిక్స్ కంపెనీస్ ఓకే సో దోస్ కంపెనీస్ ఆర్ గోయింగ్ టు ప్రొవైడ్ ఇన్పుట్స్ వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ టు బీ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ద కరికులం అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు అసెస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సర్టిఫికేషన్ ఓకే for the faculty of klu first they are going to be certified and then through them we are going to train the students so that they are also going to be certified these certifications along with the crt training we are going to use it for placement to crack job to mm-hmm. crack the job <laughs> okay so adan mata ipudu ipudu chaala mandi students join avalan chustu unnaru admissions kosam waiting atuvanti vaallaki chaala mandi talli tandrulu ma పిల్లలకి బీసీఏలో జాయిన్ చేద్దాము అనుకునే తల్లిదండ్రులకి ఇప్పుడు కేల్ యూనివర్సిటీలో ఎందుకు జాయిన్ చేయించాలి మా పిల్లల్ని అది కూడా బీసీఏలో ఎస్ అనే తల్లిదండ్రులకి ఏం చెప్తారు బీసీఏ ప్రోగ్రామ్ కేఎల్ యూనివర్సిటీ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ నోన్ టు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్లేస్మెంట్ సార్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్లేస్మెంట్ అండ్ దిస్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అండ్ ద క్వాలిటీ ఆస్పెక్ట్స్ ఇన్ ద కేఎల్యూ ఈజ్ గోయింగ్ టు బీ ప్రోవెన్ బై ద ర్యాంకింగ్స్ ఫ్రామ్ ద డిఫరెంట్ స్టాండర్డ్ బాడీస్ NIRF has given 27 ranking throughout Indian universities. So these quality aspects will make the student to drive into the KL University. Okay. So that's why you have to say that 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 
పిల్లాడు కనుక బిజినెస్ ఓరియంటేషన్లో కనుక వెళ్ళాలి అనుకుంటే ఇఫ్ హీఈస్ గోయింగ్ టు అప్రోచ్ విత్ సమ్ ఐడియా దెన్ దిస్ ఇన్క్యుబేట్ స్టూడెంట్ సెంటర్ విల్ ప్రొవైడ్ ఎ పాత్ వాళ్ళు మంచి దారి చూపిస్తుంది ఎంటర్ప్రియోర్ అవ్వటానికి ఎంటర్ప్రియోర్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్ అవ్వటానికి స్టేట్ గవర్నమెంట్తో కానీ లేదు ఎన్జిఓస్తో కానీ వాళ్ళతో అనుసంధానం చేసి వాళ్ళ యొక్క ఐడియాస్ని స్టార్ట్అప్స్ కింద మారుస్తున్నాం ఓకే సో ఆ విధంగా మేము పిల్లల్ని ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ కింద కూడా వాళ్ళకి ఫండింగ్స్ అవి కూడా ఇస్తారా అండి ఎస్ సార్ ఒకవేళ మంచి ఐడియాలజీ ఉంటాయి మంచి ఐడియాలజీతో కనుక వస్తే కేఎల్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు ప్రొవైడ్ ఫండింగ్ ఇప్పుడు బీసీఏ చేసిన వాళ్ళ భవిష్యత్ ఎలా ఉంటుందండి పిల్లలది బీసీఏకి బీటెక్కి పెద్ద తేడా ఏమన్నదండి అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్లో బీసీఏ పిల్లలు ఈక్వల్ టు దట్ ఆఫ్ బీటెక్ సిఎస్ఈ పీపుల్ దే ఆర్ ఆల్సో గెటింగ్ ఈక్వల్ నెంబర్ ఆఫ్ జాబ్స్ కంపేరింగ్ విత్ ద బీటెక్ ఓకే సో వాళ్ళకి ఎంత ప్రయారిటీ ఉందో వీళ్ళకి అంతే ప్రయారిటీ ఉందో అలాగే మనకి ఈ బీసీఏ పిల్లలు మనకి భవిష్యత్ భవిష్యత్తు అనేది ఒక ఒకవైపు అయితే ఇంకొక వైపు సొసైటీకి ఎలా ఉపయోగపడాలి అనేది కూడా మనకు వీళ్ళకి పార్ట్ ఆఫ్ ద కరికులం మేము ఇంక్లూడ్ చేసామండి ఓకే సో వీఆర్ యూజింగ్ దట్ ఎన్ఎస్ఎస్ ప్రోగ్రామ్స్ అండ్ ఎన్సిసి ప్రోగ్రామ్స్ దీస్ ఎన్ఎస్ఎస్ ప్రోగ్రామ్స్ విల్ మేక్ ద స్టూడెంట్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ద సొసైటీ ఈజ్ వాట్ ద ప్రాబ్లమ్స్ ద సొసైటీ ఈజ్ హ్యావింగ్ అండ్ ఇన్ అండ్ అరౌండ్ ద కేఎల్ యూనివర్సిటీ వీఆర్ హ్యావింగ్ the tie up with the villages so we are going to provide the solutions to the problems what the villages are going to face okay so ee ilanti vidhanam valla pilladiki villages tho oka avinabhava sambandham erpadi allu inka baga inka baga addam chesukodaniki society ni edaina theoretical kante kuda practical eppudu మంచి ఇది చూపిస్తారు ఒక ఆపర్చునిటీ కలుగుతుంది మంచి ఆపర్చునిటీస్ వస్తాయి అంటారు ఇప్పుడు మీరు అన్నారు ఇందాక కరికులం అని ఎస్ ఏ కాలేజ్కైనా కూడా కరికులం అనేది మెయిన్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది ఎందుకంటే ఒక విద్యార్థి పూర్తిగా కంప్లీట్ చేసుకొని తన ఎడ్యుకేషన్ని మంచి జాబ్లో సెటిల్ అవ్వాలి అంటే కరికులమే మెయిన్ కరికులం సో అటువంటి కరికులంని ఎలా డిజైన్ చేస్తారు మీరు బీసీఏ సార్ ఎల్టీపిఎస్ అనేది మాకు డివిజన్ ఉంటుందండి లెక్చర్ ట్యూటోరియల్ ప్రాక్టికల్ అండ్ స్కిల్లింగ్ ఇది జనరల్గా మనకి లెక్చర్ ట్యూటోరియల్ ప్రాక్టికల్ అనేది ఎక్కడైనా మనం వింటూనే ఉంటాం ఈ స్కిల్ కాంపోనెంట్ అనేది మాత్రమే మనం ఏ కంపెనీస్తో అయితే టైఅప్ అయ్యామో వాళ్ళ ద్వారా వాళ్ళ ఇన్పుట్స్ తీసుకొని ఈ స్కిల్లింగ్ కాంపోనెంట్ అనేది డిజైన్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకే దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ప్రాక్టికల్లో ఏవైతే వాళ్ళు జనరల్గా నేర్చుకుంటాడో దాన్ని ఇన్డెప్త్ స్కిల్లింగ్ కాంపోనెంట్ కింద నేర్చుకుంటాడు ఈ స్కిల్లింగ్ కాంపోనెంటే సర్టిఫికేషన్ కోసం ఉపయోగపడుతుంది Okay. This will act as a base for the certification. Hmm. That certification we are using in the placement. Okay. Now, the curriculum is also designed to design the curriculum. Oh, no. Uh, 25 percent of the curriculum is going to be taught by the industry people itself. Okay. They are going to taught to the students. Now, there are many students who are going to taught to the curriculum. ఇబ్బంది కర వాతావరణం అంటే ఏంటంటే ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేయటం ఎక్కువ ప్రెషర్ ఫీల్ అవుతాం స్ట్రెస్ ఫీల్ అవటం అటువంటి కార్యక్రమం కూడా ఉండు ఉంటాయి ఈ సిఎస్సి అన్న బీసీఏ అన్న ఇటువంటి వాటిలో ఎక్కువగా చూస్తూ ఉంటాం సో అటువంటివి లేకుండా కార్యక్రమం ఎలా డిజైన్ చేస్తారు మీరు సో యాక్సలరేషన్ డిసలరేషన్ అనే కోర్స్ అనే ప్రోగ్రామ్స్ మేము ఇంట్రడ్యూస్ చేసామండి సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ఎవరైతే వాళ్ళు స్ట్రెస్ ఫీల్ అవుతారో వాళ్ళు డిసలరేషన్కి వెళ్ళచ్చు డిసలరేషన్ డిసలరేషన్కి వెళ్ళచ్చు అంటే డిసలరేషన్ అంటే సో ఐదు ఐదు కోర్సెస్ చదవాల్సిన వాళ్ళు త్రీకే రిజిస్టర్ అవ్వచ్చు ఓకే సో ఈ మిగతా రెండు ఏమి వస్తుందా అండి అవునండి ఓకే అంటే ఈ రెండింటిని ఏవైతే మిగతా రెండు ఉన్నాయో అవి సమ్మర్లో చేసుకోవచ్చు అండి వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చి సమ్మర్ ప్రోగ్రామ్ డిపెండ్స్ సార్ ఎస్ సో అలాగే యాక్సలరేషన్ సపోజ్ నేను ఇంకా ఎక్కువ చదవాలి అనుకున్నాను అలాంటప్పుడు కూడా నాకు ఆ ప్రొవిజన్ అనేది ఉంది ఇష్టం వచ్చినట్టు సెమిస్టర్స్ ఏంటంటే ఎక్కువ మొత్తంలో సబ్జెక్ట్స్ తీసుకోవాలంటే తీసుకోవచ్చు తక్కువ మొత్తంలో తీసుకోవచ్చు ఎక్కువ టైం తీసుకొని కంప్లీట్ చేసుకోవాలన్నా చేసుకోవచ్చు తక్కువ టైంలో కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు మీరు అన్న పర్ యాజ్ పర్ పాలసీస్ గైడ్లైన్స్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ ప్రకారం రైట్ ఇది ఇదేదో బాగుందండి చాలా మంది విద్యార్థులు ఈజీగా ఫీల్ అవు కొంతమంది ఉంటారండి అరే ఆ టైం అయిపోతుంది మనం తొందర కంప్లీట్ చేసేసేయాలి అని ఒక స్ట్రెస్ ఫీల్ అయిపోయి చాలా మంది ఈ మధ్యకాలంలో మనం చూస్తూ ఉంటాము పేరెంట్స్కి తెలియకుండా ఆత్మహత్యలు చేసుకోవడం ఇటువంటి జరుగుతున్నాయి సో ఇది మంచి వెసులుబాటు వెసులుబాటు రైట్ రైట్ ఇక కమింగ్ టు ఉద్యోగ అవకాశాలు 
ఉద్యోగ అవకాశాల్లో ఇప్పుడు చాలామంది అబ్రాడ్కి వెళ్ళి చదువుకోవాలి అనుకుంటూ ఉంటారండి మీరు అన్నట్టే ఇందాక హానర్స్ చేస్తే కనుక అబ్రాడ్కి వెళ్ళి ఈజీగా చదువుకునే అవకాశం ఉందన్న సో ఆ అబ్రాడ్లో ఉద్యోగ అవకాశాలు ఎలా ఉంటాయి బీసీఏ చేసిన వాళ్ళకి అబ్రాడ్లో అయినా సరే ఇవే కంపెనీస్ ఆల్మోస్ట్ ఇలాంటి కంపెనీసే మనం చూస్తూ ఉంటాం సో అబ్రాడ్కి వెళ్ళినా అంటే వాళ్ళు మాస్టర్స్ ప్రోగ్రామ్ చేయడానికి అంటే పిల్లాడి యొక్క గోల్ అనేది మనకి మాస్టర్స్ ప్రోగ్రామ్ చేయడానికి అనేది ఒక గోల్ ఉంటుంది లేదు జాబ్ చేయటం అనేది ఒక గోల్ ఉంటుంది వాళ్ళ యొక్క జాబ్ గోల్ను బట్టి అంటే వాళ్ళ యొక్క గోల్ అంటే మనం కెరీర్ కౌన్సిలింగ్లోనే మనం ఐడెంటిఫై చేస్తాం వాళ్ళు జాబ్ ఓరియంటెడ్లో ఉన్నారా లేదు హయర్ స్టడీస్ ఓరియంటేషన్లో ఉన్నారా అని దీన్ని బట్టి మాకు ఆ జాబ్ ఓరియంటేషన్లో ఉన్న వాళ్ళకి సిఆర్టి ట్రైనింగ్ మీద ఎక్కువ స్ట్రెస్ వస్తుంది అదే హయర్ స్టడీస్ మీద ఉన్న వాళ్ళకి స్పెషలైజేషన్స్ మీద స్ట్రెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఓకే సో ఆ ఓరియంటేషన్లో మేము పిల్లల్ని డివైడ్ చేసుకొని సో దానికి తగ్గట్టుగా మేము ప్లానింగ్ అనేది ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం రైట్ ఇప్పుడు ఇంటర్న్షిప్ అండి చాలామంది విద్యార్థులు ఈ మధ్య కాలంలో ఎక్కువగా ఇంటర్న్షిప్ వైపు మొగ్గు చూపుతుంటారు చూపుతున్న పరిస్థితి మనం చూస్తూ ఉన్నాము సో ఇక్కడ ఈ బీసీఏలో ఇంటర్న్షిప్ ప్రోగ్రామ్స్ ఎలా ఉన్నాయి ఇంటర్న్షిప్స్ అనేది మేము పిల్లవాడికి రా ఫస్ట్ ఇయర్లోనే మనకి ఇంటర్న్షిప్స్ వచ్చే అవకాశం ఉందండి ఈ ఇంటర్న్షిప్స్ కనుక వచ్చినట్టయితే పిల్లవాడికి ఇక్కడ సెమిస్టర్ స్టడీస్ అనేది అక్కడ రెండు బ్యాలెన్స్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది సో ఒకవేళ కనుక పిల్లవాడు కనుక ఇంటర్న్షిప్ కనుక వచ్చి అక్కడ కనుక వెళ్ళినట్టయితే మేము వాళ్ళకి సపరేట్గా ట్రీట్ చేసేసి వాళ్ళకి టెస్ట్లు కానీ ఇంటర్నల్స్ కానీ ఇవన్నీ సపరేట్గా ట్రీట్ చేసేసి వాళ్ళకి సపరేట్ ఒక ప్రోగ్రామ్ అనేది రన్ చేస్తాం సో ఇంటర్న్షిప్కి కంపెనీస్ అవి వస్తున్నాయండి ఫస్ట్ ఇయర్కే వస్తున్నాయండి ఓకే వాళ్ళకి ఏమైనా సపరేట్ ప్రాసెస్ ఏమైనా ఉంటుందా ఆన్ క్యాంపస్ లాంటివి ఏమన్నా ఆన్ క్యాంపస్ ఏమి ఉండదండి ఇంటర్ అక్కడికి ప్లేస్ అయిపోతారు కాబట్టి మీరే పంపించే అసెస్మెంట్ వాళ్ళ అసెస్మెంట్ అక్కడి నుంచి వస్తుంది అట్ ద సేమ్ టైం వాళ్ళ థియరిటికల్ అంతా కూడా మేము అక్కడ సపరేట్గా రన్ చేసి సపరేట్గా అవాల్యుయేషన్ చేస్తాం అంటే మీరే పంపిస్తారు వాళ్ళకి ఇంటర్న్షిప్కి ఒక ఇంట్రెస్ట్ ఉందా లేదా అని అడిగి స్టూడెంట్ని మీరు వాళ్ళని అక్కడ పంపిస్తారు అవునండి అంతేగాని దానికి సపరేట్ క్రైటీరియా అంటూ ఉండదు త్రూ ప్లేస్మెంట్ సెల్ త్రూ ప్లేస్మెంట్ సెల్ పంపిస్తారు ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళని బట్టి అవును ఓకే అంటే ఎవరైనా వెళ్ళొచ్చు ఎవరైనా వెళ్ళొచ్చు బట్ త్రూ ప్లేస్మెంట్ సెల్ త్రూ ప్లేస్మెంట్ ద అనాలసిస్ అండ్ బేస్డ్ ఆన్ ద అనాలసిస్ ఎంత మేర సెట్ అవుతాడు అని చూస్తారు ఇఫ్ ద ఫిట్ ఇన్ టు దట్ పర్టికులర్ ఏరియా దెన్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు బి ఇన్ ద ఇంటర్న్షిప్ ఈజీగా వెళ్ళిపోవచ్చు సరే దీనికి ఏమైనా క్రైటీరియా ఉందండి అంటే ఇప్పుడు ఈ బీసీఏ లోకి జాయిన్ అవ్వాలి అన్నప్పుడు చాలామంది స్టూడెంట్స్ చూస్తూ ఉంటారు సిఎస్సీకి ఒక క్రైటీరియా ఉంటుంది బీసీఏకి ఏమైనా క్రైటీరియా ఉందా బీసీఏ మార్క్స్ క్రైటీరియా ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇస్ ఆఫ్ మినిమం ఓకే ఓకే ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంటే దీనికంటూ సపరేట్ ఎగ్జామ్స్ అయితే ఏం లేవు ఏం లేదు డైరెక్ట్ జాయినింగ్ ఏం సెట్లు అలాంటివి ఏం లేవు ఏ ట్రిపుల్ ఇలాంటివి కూడా అంటే వాటిని కూడా కన్సిడర్ చేసుకుని మేము అడ్మిషన్ ఇస్తాం అడ్మిషన్ ఇస్తారు ఓకే అంటే ఎక్కువ ప్రయారిటీ ఎవరికైతే ఉందో ఎక్కువ మార్క్స్ ఎవరికైతే ఉన్నాయో వాళ్ళని ప్రయారిటీ కింద తీసుకుంటారు కానీ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అనేది మినిమం పాస్ మినిమం పాస్ పర్సెంటేజ్ ఉండాలి ఓకే అసలు ఇప్పుడు చాలామంది విద్యార్థులు బీసీఏ వైపు కూడా మొగ్గు చూపుతున్నారు ఉద్యోగ అవకాశాలు బాగున్నాయి కంప్యూటర్స్ చేస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పేసి వాళ్ళకి మీ దగ్గర ట్రైనింగ్ ఎలా ఉంటుందండి అంటే లైక్ త్రీ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ చేయాలి ఇంటర్న్షిప్ వచ్చిన వాళ్ళు బయటికి వెళ్తారు ఓకే మంచి అంటే వాళ్ళు ఫిట్ అయితే వెళ్ళిపోతారు ఈ త్రీ ఇయర్స్ వాళ్ళని అసలు ఎలా గైడ్ చేస్తారు వాళ్ళని ఎలా మౌల్ చేస్తారు అది ఫస్ట్ ఇయర్లోనే మేము వాళ్ళకి స్వేర్ అనాలసిస్ కండక్ట్ చేస్తాం కెరీర్ కౌన్సిలింగ్ అనేది చేస్తాం ఈ స్వేర్ అనాలసిస్లో మేము ఏడు రకాల టెస్టులు కండక్ట్ చేస్తాం ఈ ఏడు రకాల టెస్టుల్లో నుంచి వాళ్ళ యొక్క వీక్నెసెస్ ఐడెంటిఫై చేసి వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ని బేస్ చేసుకొని డిఫరెంట్ స్ట్రీమ్లోకి మేము వాళ్ళని డ్రైవ్ చేస్తాం ఈ డిఫరెంట్ స్ట్రీమ్స్లో వచ్చిన వాళ్ళకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది బేస్డ్ ఆన్ స్పెషలైజేషన్ యాజ్ ఐ టోల్డ్ ఇన్ బీసీఏ వీ హ్యావ్ ఏఐ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ సైబర్ సెక్యూరిటీ అండ్ డేటా సైన్స్ సో బేస్డ్ ఆన్ దీస్ స్పెషలైజేషన్స్ వేర్ ఆర్ ద స్టూడెంట్ ఈజ్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ ఇన్ దట్ స్ట్రీమ్ వీ ఆర్ గోయింగ్ టు డ్రైవ్ దెమ్ అండ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ట్రైన్ దెమ్ ఓకే సో ఇప్పుడు మీరు స్పెషలైజేషన్స్ అన్నారు కదా చాలామంది స్టూడెంట్స్ స్పెషలైజేషన్ మీద
and if they are interested about security then then go they go, go for cyber security mm. and uh, the recent uh, uh, technology what we are having is the cloud mm. and even the cloud also we are going to have everything is available in the cloud nowadays so as it is uh, related with the services mm. platform as a service software as a service so we are not going to maintain anything on the desktop so we are going to acquire all those services from the cloud itself so there is a huge demand for the cloud services those who are interested in the cloud they can go for that cloud technology okay so manchi demand unna specializations aithe unnai bcl ee nalugu demand unnai manchi demand unnai okay nandi ippudu ee specializations annaru kada meeru ee specializations lo ante like ippudu uh, vallu ante bca join ayin tarvata vallu choose chestunte saripoyyadha lekapothe starting lone cheskovala vallu one is they will opt the other one is we will analyze whether they fit into that particular stream or not hmm. based on that analysis we guide the student and we are going to assess and this analysis will not, is not limited to first year in each and every end of the semester we are going to uh, perform the analysis okay and as based on the mean. analysis only we are going to give you the guidelines mm. so that they will go into the desired streams సపరేట్ సపరేట్ గా వాళ్ళకి ఏ స్ట్రీమ్ అయితే బాగుంటుంది అనేది ఆలోచించి మీరు వాళ్ళ కెరీర్ అంటే కౌన్సిలింగ్ కెరీర్ కౌన్సిలింగ్ లోనే మేము వాళ్ళకి ఇవ్వటం జరుగుతుంది దాన్ని బట్టి వాళ్ళ స్టూడెంట్ ని ప్రిపేర్ చేస్తారు ప్రిపేర్ చేస్తారు సో ఇక కమింగ్ టు ఇప్పుడు చాలా మంది మీరు అన్నారు ఇంటర్న్షిప్ కి మేము ప్రోత్సహిస్తాము అని చెప్పేసి అందర్ స్టూడెంట్స్ ఒకేలాగా ఉంటారండి మీరు 100% ప్లేస్మెంట్ అన్నారు అందర్ స్టూడెంట్స్ అయితే ఒకేలాగా ఉంటారు కొంతమంది డల్ గా ఉంటారు 100% ప్లేస్మెంట్ అంటే కొంతమంది హైయర్ స్టడీస్ కి వెళ్ళే వాళ్ళు ఉంటారు yes of course హైయర్ స్టడీస్ కి వెళ్ళకుండా ఎవరైతే సిఆర్టి కి అపార్ట్ ఫ్రమ్ మీరు సిఆర్టి కి ఎవరైతే వాళ్ళు రిజిస్టర్ అవుతూ ఉంటారో వాళ్ళకి ప్లేస్మెంట్ అనేది కష్టంగా ఉంటుంది ఓకే ఇప్పుడు మీరు అన్న దాని ప్రకారమే అందర్ అందర్ స్టూడెంట్స్ ఒకేలాగా ఉండరు కొంతమంది ఏంటంటే డల్ గా ఉంటారు కొంతమంది ఏంటంటే బాగా యాక్టివ్ హైపర్ యాక్టివ్ ఉంటారు ప్రతిది ఈజీగా అర్థం చేసుకునే క్యాపబిలిటీ ఉంటుంది చాలా మంది పేరెంట్స్ ఏంటంటే మా ఓడ్ లాక్కు రాగలడా బీసీఏ చదవగలడా అనే ఒక డౌట్స్ ఉంటూ ఉంటాయి సో ఆ ప్లేస్మెంట్ అయితే పక్క బట్ వాళ్ళని అసలు ఎలా తయారు చేస్తారు అటువంటి స్టూడెంట్స్ ఏంటి అది మాకు ప్రతి ఇరవై స్టూడెంట్స్ కి ఒక ఫ్యాకల్టీ అనేది వెంటార్ కింద యాక్ట్ చేస్తారండి ఎవరైతే ఆ క్లాస్ కి వెళ్తూ ఉన్నారో ఆ ఫ్యాకల్టీ వాళ్ళకి వెంటార్ కింద ఉంటారు ఓకే సో వాళ్ళకి వెళ్ళే ఫ్యాకల్టీకి ఆ పిల్లాడు ఏంటి దేంట్లో ఇంట్రెస్ట్ చూపుతున్నాడు ఏదన్నా దీంట్లో వీక్గా ఉన్నాడా అనేది ఐడెంటిఫికేషన్ ఉంటుంది సో దయన ప్రకారము మేము ఒక అనాలిసిస్ మేము ఫ్యాకల్టీ అందరూ కూర్చొని ఒక అనాలిసిస్ చేసుకొని ఆ అనాలిసిస్ ప్రకారము స్టూడెంట్ దేంట్లో అయితే వీక్గా ఉన్నాడో ఆ పర్టికులర్ స్ట్రీమ్లోనూ లేదు కమ్యూనికేషన్ కనుక అయితే ఇంగ్లీష్లోనూ ఇట్లాంటి ట్రైనింగ్ అనేది ఇవ్వటం జరుగుతుంది ఓకే సో ఇక ఫైనల్గా అండి ఇప్పుడు పిల్లలు జాయిన్ అవ్వాలి అనుకుంటూ ఉంటారు చాలామంది ఆడపిల్లలు కూడా ఉంటారు వాళ్ళకి సెక్యూరిటీ కావచ్చు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కావచ్చు కేలి యూనివర్సిటీ హాస్టల్ ఫెసిలిటీస్ హాస్టల్ ఇవన్నీ ఎలా ఉన్నాయి అంటే దాని హాస్టల్ ఫెసిలిటీ అనేది చాలా బాగుంటుందండి మా దగ్గర టూ థౌజండ్ ప్లస్ గర్ల్స్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు అలాగే త్రీ థౌజండ్ ప్లస్ బాయ్స్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు సో హన్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ సెక్యూరిటీ అనేది ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది మా దగ్గర సెక్యూరిటీ పీపుల్ అనేది వాళ్ళు కూడా ఎక్కువగా నామిన అలకేట్ చేసి ఉంటారు సో పిల్లాడు కంపల్సరీగా డిసిప్లిన్ అనేది మెయింటైన్ చేస్తూ ఆ పర్టికులర్ క్యాంపస్లో ఉన్నంతవరకు ఆ డిసిప్లిన్ కమిటీ అనేది అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటుంది అబ్జర్వ్ చేసి టేక్ కేర్ తీసుకుంటుంది ఏదైనా కావచ్చు అవునండి సో వాళ్ళందరికి కూడా గైడ్ చేస్తూ ఉంటారు ఎలా ఉండాలి ఏంటి అనే అంశాల మీద ఓకే సో ఇప్పుడు పిల్లలతో ఒకళ్ళకొకళ్ళ రిలేషన్ బిల్డప్ చేయడం కావచ్చు అటువంటి విషయాలు ఎలా కేర్ తీసుకుంటారండి అది సపరేట్ సెల్స్ ఉంటాయండి అంటే మనకు హాబీ క్లబ్స్ ఒకటి ఉంటాయి ఈ అలాగే ఎన్ఎస్ఎస్ క్యాంప్స్ ఇలా జరుగుతూ ఉంటాయి ఎన్సిసి క్యాంప్స్ ఎన్సిసి క్యాంప్స్లో అయితే టెన్ డే టెన్ డేస్ వరకు వాళ్ళు చుట్టుపక్కల ఉన్న విలేజెస్ని అడాప్ట్ చేసుకొని అక్కడే క్యాంపు పెట్టుకొని అక్కడ ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఐడెంటిఫై చేసి అవి మళ్ళా తీసుకొచ్చి అక్కడ ప్రాబ్లం కనుక సొల్యూషన్ కనుక రాకపోతే క్యాంపస్కి తీసుకొని వచ్చి క్యాంపస్లో ఉన్న ఫ్యాకల్టీని అప్రోచ్ అయ్యి ఈ కలెక్టివ్గా ఒక సొల్యూషన్ ఫ్రా ఫ్రేమ్ చేసుకొని ఆ సొల్యూషన్ మళ్ళీ మనం విలేజెస్కి అందించడం జరుగుతుంది రైట్ రైట్ అండి ఇక ఫైనల్గా పేరెంట్స్కి ఒక డౌట్ ఉంటుంది బీసీఏ కంప్లీట్ చేస్తే మా వాడికి అసలు ప్యాకేజెస్ ఎలా ఉంటాయి 
ఎలాంటి ప్యాకేజెస్ వస్తాయి అనేది చాలా మంది పేరెంట్స్ ఎక్కువగా అడిగే ప్రశ్న ఇది వాళ్ళకి ఏం చెప్తారు ద లాస్ట్ ఇయర్ ప్యాకేజ్ పే ప్యాకేజ్ ఈస్ నైన్ ల్యాక్స్ అండి నైన్ ల్యాక్స్ నైన్ ల్యాక్స్ ఓకే అండ్ ద యావరేజ్ ప్యాకేజ్ ఈస్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ యావరేజ్ జస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ కంప్లీట్ చేసేసుకో ఎస్ సార్ ఓకే సో ఆన్ క్యాంపస్ ఆన్ క్యాంపస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్లేస్మెంట్ కాబట్టి సుఖంగా జాయిన్ చేసి ఇస్ రిజిస్టర్డ్ ఫర్ ద సిఆర్టి ప్లేస్మెంట్ దే గాట్ దట్ సో మీరు అన్న దాని ప్రకారం అయితే ఇక జాయిన్ చేసేస్తే పిల్లడికి త్రీ ఇయర్స్ లో మంచిగా ఫైవ్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ప్యాకేజ్ తో ఎస్ అంటే యావరేజ్ ప్యాక్ యావరేజ్ ప్యాకేజ్ కాబట్టి మంచిగా జాబ్ కొట్టే అవకాశం ఉంటుంది మంచి కంపెనీస్ రైట్ అండి థ్యాంక్ యూ కృష్ణమోహన్ గారు మంచి విషయాలు చెప్పారు సో చూసారు కదా బీసీఏ చాలా బాగుంది మంచి ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి అలాగే మంచి ఉద్యోగ అవకాశాలు మంచి ప్యాకేజెస్ తో వస్తున్నాయని చెప్పి కృష్ణమోహన్ గారు చెప్తున్నారు ఇది వాళ్ళ టెన్ కెరీస్ దిస్ ఇస